যে কোনো নাইনটি স্কিডের গাড়ি নিয়ে ফ্যাসিনেশন শুরুটা দ্য নিট ফর স্পিড গেমে হোন্ডা এন এস এক্স মাজদা আর এক্স সেভেন টয়টা সুপ্রা মিতসুবিশি এভোলিউশন নিশান থ্রি ফিফটি জি জিটি আর স্কাইল্যান্ড গাড়িগুলো দেখে অন্যদিকে দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস মুভির প্রথম সিনে হোন্ডা সিভি কিংবা দ্বিতীয় সিনে ব্রায়ান ও কনারের সেই গ্রিন মিতসুবিশি এক্লিপস অথবা মুভির শেষের ডমিনিক টয়টো আর ব্রায়ানের কোয়ার্টার মাইল রেসে টয়টা সুপ্রার মতো গাড়িগুলোর মাধ্যমে জেরিয়াম গাড়ির সাথে অনেকেরই প্রথম পরিচয় গেম আর মুভিতে পোশাক কিংবা ল্যাম্বোগিনির গাড়িগুলোর বিপরীতে জাপানিজ গাড়িগুলোর পারফরমেন্স অডিয়েন্সদের বেশ ফ্যাসিনেট করত বিশেষ করে ইউরোপিয়ান পারফরমেন্স গাড়িগুলোর অর্ধেক বা তার চেয়ে কম দামেই জাপানি গাড়িগুলো প্রায় কাছাকাছি লেভেলের পারফরমেন্স দিতে পারত বিধায় কার এন্থুজিয়াস্টদের মধ্যে জেডিএমের প্রতি ফ্যাসিনেশন আরও বাড়তে থাকে জেডিএম কারের পিস্টন কনরড ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের মতো পার্টসগুলো টিউনিং করে গাড়ির এক্সিস্টিং ইঞ্জিন থেকে আরও বেশি পাওয়ার জেনারেট করা সম্ভব হতো যার কারণে গাড়িগুলো ল্যাম্বোরগিনি পোর্সার মতো গাড়িগুলোর সামনেও বেশ ভালো পারফর্ম করতে পারত এ ধরনের টিউনার ফ্রেন্ডলিনেস কার এন্থুজিয়াস্টদেরকে জেডিএম নিয়ে আরও বেশি আগ্রহী করে তোলে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপ এবং ইউএসএ অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির পায়নিয়ার হিসেবে আবির্ভাব হলেও ষাটের দশকের পর থেকে জাপানি গাড়ি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রিকে আমাদের আজকের ভিডিওতে আপনাদের জানাবো জাপানি গাড়ি কিভাবে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি বদলে দিয়েছে জেডিএম বা জাপানিজ ডোমেস্টিক মার্কেট গাড়ি বলতে মূলত জাপানের ডোমেস্টিক মার্কেটে বিক্রির জন্য ম্যানুফ্যাকচার্ড গাড়িকে বোঝানো হয় জাপান বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি যেটি দুই হাজার একুশ সালে প্রায় আট মিলিয়ন ইউনিট গাড়ি ম্যানুফ্যাকচার করেছে কিন্তু এই সব গাড়ি কিন্তু জেডিএম না জেডিএম হচ্ছে সেই গাড়িগুলো যেগুলো স্পেসিফিক্যালি জাপানিজ অটোমোটিভ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন মেনে শুধুমাত্র জাপানের ডোমেস্টিক মার্কেটের জন্যই ম্যানুফ্যাকচার করা হয়েছে কিন্তু জেডিএম গাড়িগুলোর রিলায়াবিলিটি এফিসিয়েন্সি এবং ওভারঅল পারফরমেন্সের কারণে বিশ্বের অনেক দেশে আলাদাভাবে জেডিএম গাড়িগুলো ইম্পোর্ট করা হয় জাপানের অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি শুরুটা হয় মূলত বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে তবে সে সময় জাপানিজ ম্যানুফ্যাকচাররা মূলত ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান অটোমেকারদের সাথে পার্টনারশিপে ওই সব ব্র্যান্ডের গাড়ি জাপানের ডোমেস্টিক মার্কেটের জন্য ম্যানুফ্যাকচার করত উনিশশো বিশের দশকে আমেরিকান অটোমেকার ফোর্ড এবং জেনারেল মোটর্স জাপানে নিজেদের প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি চালু করলেও আমেরিকান ম্যানুফ্যাকচারদের মনোপলি এলিমিনেট করতে উনিশশো সালে জাপানের ইম্পেরিয়াল সরকার অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাক্ট ইন্ট্রোডিউস করে এদিকে সে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাপানিজ ইম্পেরিয়াল সরকারের ডিরেকশনে টোয়েরা নিশান ইসুজুর মতো জাপানের ডোমেস্টিক ম্যানুফ্যাকচারাররা ইম্পেরিয়াল আর্মির জন্য মিলিটারি গ্রেড হেভি ডিউটি ট্রাক এবং মোটরসাইকেল প্রোডাকশন করতে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকান অকুপেশনের সময় জাপানের ইন্ডাস্ট্রিয়াল কংগ্রোমাইটগুলোকে স্প্লিট করার জন্য বাধ্য করা হলেও উনিশশো বাউন্ন সালে অকুপেশন শেষ হলে কোম্পানিগুলো আবারও মার্চ হতে শুরু করে সেই সময় জাপানিজ সরকার দেশটিতে গাড়ির গ্রোয়িং ডিমান্ড মিট করতে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে ছোট সাইজের ফুয়েল এফিসিয়েন্ট গাড়ি ম্যানুফ্যাকচার করার ক্ষেত্রে ডোমেস্টিক ম্যানুফ্যাকচারদের জন্য ফেভারেবল কন্ডিশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা শুরু করে যার ধারাবাহিকতা উনিশশো পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে জাপানিজ অটোমোটিভ ম্যানুফ্যাকচারা একে একে নতুন মডেলের গাড়ি বাজারে আনতে শুরু করে উনিশশো ষাটের দশকে জাপানে কম্পিটিটিভ রেসিং শুরু হয় যা পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে অটোমোটিভ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে দেশটির শীর্ষ অবস্থানে উঠে আসার পেছনে অন্যতম বড় ভূমিকা রাখে উনিশশো চৌষট্টি সালে পোর্সা নাইন জিরো ফোর সেকেন্ড জাপানিজ গ্র্যান্ড ট্রি জিতে নিলেও দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অবস্থান দখল করে নেয় জাপানিজ অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার প্রিন্স মোটর কোম্পানির স্কাইল্যান্ড টু থাউজেন্ড জিটি গাড়িটি এছাড়া উনিশশো শিশুটি সালের গ্র্যান্ড ট্রিতে প্রিন্স আর থ্রি এইট জিরো গাড়িটি প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পজিশন অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং টয়টা টু থাউজেন্ড জিটি গাড়িটি তৃতীয় স্থান অর্জন করে নেয় ইনফ্যাক্ট টয়টা টু থাউজেন্ড জিটি গাড়িটি উনিশশো সালে দ্য ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডে অটোমোবাইলের স্পিড এবং ইন্ডিউরেন্সের উপর তেরোটি রেকর্ড করেছিল এমনকি উনিশশো সাতষট্টি সালে রিলিজ হওয়া বন্ড মুভি ইউ অনলি লিভ টোয়াইসেও টয়োটা টু থাউজেন্ড জিটি গাড়িটিকে একটি চেসিং সিনে ফিচার করা হয় যা থেকে ফুয়েল এফিসিয়েন্সি এবং রিলায়াবিলিটির জন্য পরিচিত জাপানিজ গাড়িগুলো ধীরে ধীরে পারফরমেন্স এবং স্পিডের জন্য পরিচিতি পেতে থাকে উনিশশো ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে জাপানের ডোমেস্টিক মার্কেটে গাড়ির বিক্রি বাড়তে শুরু করে ফুয়েল এফিসিয়েন্সি এবং রিলায়েবল বিল্ড কোয়ালিটি ডোমেস্টিক মার্কেটে বাড়তি চাহিদার মূল কারণ ছিল এদিকে উনিশশো সত্তরের দশকে ইউএসএতে পলিউশন এবং কার্বন এমিশন কমাতে এনভায়রনমেন্টাল পলিসি অ্যাক্ট অফ নাইনটিন সাইন করা হয় এবং এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করা হয় এছাড়া উনিশশো সালে মধ্যপ্রাচ্যে অয়েল ক্রাইসিস শুরু হয়
সূত্র দশকে জাপানি ম্যানুফ্যাকচারাররা আইকনিক বেশ কিছু গাড়ি মার্কেটে ইন্ট্রোডিউস করে যা ইউএস মার্কেটে বেশ সাড়া ফেলতে সক্ষম হয় এর মধ্যে নিসান ফেয়ারলেডি জি যা ইউএস ও অন্যান্য মার্কেটে ডার্সন টু ফোর্টি জি নামে বেশি পরিচিত গাড়িটি ছিল অন্যতম এছাড়া নিসান স্কাইল্যান্ড জিটি আর এবং ডার্সন স্পোর্টস রোস্টার গাড়ি দুটিও কার এন্থুজিয়াস্টদের নজর কাটতে সক্ষম হয়েছিল উনিশশো আঠাত্তর সালে রিলিজ হওয়া মাজদা আর এক্স সেভেন ছিল কোম্পানিটির প্রথম ওয়াইড স্প্রেড স্পোর্টস কার এবং রোটারি পাওয়ার এই অটোমোবাইলটি ছিল ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি গেম চেঞ্জার এবং বেস্ট সেলিং কার এছাড়া সেই দশকে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের রোবোটিক্সের মতো অ্যাডভান্স টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্টেশনের পাশাপাশি প্রোডাকশনে ইনোভেটিভ ম্যাটেরিয়াল ইউজের সাথে সাথে ম্যানেজমেন্টেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে যার কারণে উনিশশো সাল নাগাদ জাপান বিশ্বের বৃহত্তম অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং দেশ হয়ে ওঠে উনিশশো দশক ছিল জাপানি গাড়ির জন্য স্বর্ণযুগ সে দশকে জাপানিজ ম্যানুফ্যাকচারাররা টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশনের পাশাপাশি প্রোডাক্ট ইম্প্রুভমেন্টে ফোকাস করেছে এলএ টাইমসের একটি তথ্য সূত্রে উনিশশো দশকে জাপানিজ ম্যানুফ্যাকচারাররা গাড়ির রিলায়াবিলিটির পাশাপাশি ডিজাইনের প্রতিও ফোকাস রেখেছিল যেমন উনিশশো সালে টয়োটা সেকেন্ড জেনারেশনের সুপার মডেলটি মার্কেটে লঞ্চ করে মডেলটিতে ফোর সিলিন্ডার ইঞ্জিনের বদলে এম সিরিজের ইনলাইন সিক্স সিলিন্ডার ইঞ্জিন সহ আরও বেশ কিছু টেকনিক্যাল আপগ্রেড করা হলেও সেকেন্ড জেনারেশনের সুপ্রার মোস্ট নোটেবল আপগ্রেড ছিল মডেলটির ডিজাইনে নতুন ডিজাইনে গাড়িটিকে দেওয়া হয়েছিল আরও স্পোর্টি লুক এবং ফুলি রিট্রাক্টেবল ফ্রন্ট এন্ড পপ আপ হেডলাইট ডিজাইন যা তৎকালীন সময় বেশ নজর কাটতে সক্ষম হয় এছাড়া টোয়রা এই এইটি সিক্স টোয়রা এমআর টু মাজদা আর এক্স সেভেন টার্বো টু নিসান স্কাইল্যান্ড আর থার্টি টু নিসান থ্রি হান্ড্রেড জি এক্স মাজদা এম এক্স ফাইভ মিয়াটার মতো গাড়িগুলো ডিজাইন পারফরমেন্স এবং রিলায়াবিলিটির দিক দিয়ে ইউএস এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বেশ সারা পায় এছাড়া আশির দশকে জাপানিজ ম্যানুফ্যাকচারাররা গাড়িতে বেশ কিছু টেকনোলজি ইন্ট্রোডিউস করেছে যেগুলো সমসাময়িক অন্যান্য গাড়ি থেকে বেশ এগিয়ে ছিল যেমন টয়রা এই এইটি সিক্স ছিল মার্কেটের সবার আগে অ্যাক্টিভ রোটেটিং গ্রিল ব্যবহার করা গাড়িগুলোর একটি গাড়িটি হাই স্পিডে চলার সময় ড্র্যাক কমানোর জন্য অটোমেটিক্যালি গ্রিল ওপেনিং বন্ধ করে দিত এবং যখন ইঞ্জিনের কুলিংয়ের দরকার পড়ত তখন আবার গ্রিল ওপেন করে দিত এই টেকনোলজিটি বিএমডাব্লিউ প্রায় চল্লিশ বছর পর তাদের এম টু ফোর্টি আই মডেলটিতে রি ইন্ট্রোডিউস করে যদিও আশির দশকের শুরু দিকে ইউএসএ দেশটির বাজারে জাপানিজ গাড়ি ইম্পোর্টের উপর ভলেন্টারি কোটা ইমপ্লিমেন্ট করে যা টোয়রা হোন্ডা নিসান মিতসুবিশির মতো জাপানিজ ম্যানুফ্যাকচারারদের সরাসরি ইউএসএ এবং বিশ্বের অন্যান্য রিজিয়নে নিজেদের ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপন এবং জাপানের বাইরের প্রোডাকশন বাড়ানোর দিকে ফোকাস করতে শুরু করে এছাড়া আশির দশকের একেবারে শেষ দিকে প্রিমিয়াম সেগমেন্টকে টার্গেট করে টয়রা লেক্সেস এবং নিসান ইনফিনিটি ব্র্যান্ড দুটিও লঞ্চ করা হয় নব্বইয়ের দশকে জাপানের ইকোনমিক রিসেশনের মধ্যে জাপানিজ অটোমোটিভ কোম্পানিগুলো নিজেদের ডমিনেশন বজায় রাখতে সক্ষম হলেও জাপান ধীরে ধীরে বিশ্বের শীর্ষ অটোমেকারের স্থান হারায় তবে জাপানিজ অটো ম্যানুফ্যাকচারারদের তৈরি গাড়িগুলোর পপুলারিটি সে দশকে সমানতালে বাড়ছিল বিশেষ করে টয়টা উনিশশো ষাট থেকে আশির দশক পর্যন্ত মার্কেট কাঁপানো এম সিরিজ ইনলাইন সিক্স ইঞ্জিনকে রিপ্লেস করতে নব্বইয়ের দশকে ওয়ান জেজি এবং টু জেজি ইঞ্জিন ইন্ট্রোডিউস করে যা সে দশকে জেডিএম গাড়ির পারফরমেন্সে আরও ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে আসে ফোর্থ জেনারেশন টয়রা সুপ্রা এম কে হোন্ডা এনএসএক্স হোন্ডা এস টু থাউজেন্ড যা এস টু কে নামেও বেশ পরিচিত ছিল মিতসুবিশি ল্যান্সার এভলিউশন থ্রি থাউজেন্ড জিটি মাজদা আর এক্স সেভেনের মতো গাড়িগুলো জেডিএম গাড়ির জনপ্রিয়তাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায় এর মধ্যে টার্বো চার্জড মোটরের বর্তমান জনপ্রিয়তার পেছনেও টয়টা টু জেজি ইঞ্জিন এবং সুপ্রার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ইউএস এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে জেডিএম গাড়িগুলোর জনপ্রিয়তা বাড়াতে পপ কালচারও বেশ হেল্প ছিল বিশেষ করে মাজদা আর এক্স সেভেন হোন্ডা এনএসএক্স নিসান স্কাইল্যান্ড জিটি আর আর থার্টি টু গাড়িগুলো নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে গ্র্যান্ড ট্যুরিজম এবং নিট ফর স্পিডের মতো ভিডিও গেম ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিচার হতে শুরু করে যার কারণে ইউএস সহ বিশ্বের বিভিন্ন বড় শহরে স্ট্রিট রেসিং কালচারে জাপানিজ গাড়িগুলোর অ্যাডপশন আরও বাড়তে থাকে ইউএস এবং ইউরোপীয় ম্যানুফ্যাকচারার সবসময় পারফরমেন্স গাড়ির প্রোডাকশনে ফোকাস ছিল যার কারণে একজন এনথুজিয়াস্টের পক্ষে খুব বেশি মডিফিকেশন বা টিউনিংয়ের অপশন থাকত না অন্যদিকে জাপানিজ গাড়িগুলোর একদম বেজ মডেলের ইঞ্জিনকে মডিফিকেশন করে ইনিশিয়াল হর্স পাওয়ার থেকে দুই থেকে তিন গুণ বেশি হর্স পাওয়ার অ্যাচিভ করাও সম্ভব ছিল আর গাড়িগুলোর স্ট্রং চ্যাসি এবং বিল কোয়ালিটি হ্যান্ডলিং ও ব্রেকিংয়ের কারণে বাড়তি হর্স পাওয়ারও খুব সহজে হ্যান্ডেল করতে পারত জাপানি গাড়ির এ ধরনের টিউনিং ফ্রেন্ডলিনেসের কারণে স্ট্রিট ট্রেসার থেকে শুরু করে কার এনথুজিয়াস্টদের মধ্যে জাপানি গাড়িগুলোর অ্যাডপশন বাড়তে থাকে এবং ইউএস ডিলারশিপগুলোতে জাপানি স্পোর্টস কারের সংখ্যাও বাড়তে থাকে গাড়িগুলোর মডিফিকেশনের জন্য
फोर हुईल स्टियरिंग एक्टिव एरोडाइनमिक्सर मत फीचारगल बर्तमान अनेक फेभारेट सुपार कार जमन लैम्बोगी एवेंटोर पोर्सन नाइन इलेवन फेरारी टुएल्व सुपारफास्ट मडलगुल देखा जाए अब बीएमडब्ल्यू कि अडियर मडार्न परफरमेंस गाड़ीगुलोते एक्टिव एक्सस सिसटेम व्यवहार होते जा मूलत तो स्पोर्ट्स मोडे चेंज कर साउंड और परफरमेंस परिवर्तन करदि के दुई हजार एक साले रिलीज हुआ फार्ष्ट एंड फ्यूरियस मुवि फ्रांचाइजर प्रथम मुवीते टोयर सूप्रा हंडा एस टू थाउजेंड मिट्सुबी एक्लिप्स माजदा आर एक्स सेवेन मत गाड़ीगुल्लो व्यवहार कर फार्ष्ट एंड फ्यूरियस मुविर स्ट्रीट ट्रेसिंग कलचार और हाईली टीन गाड़ीगुलर जो है मुविट जमन दस ट मुविर एक फ्रांचाइजी परिणत हो तेमी जैपानी स्पोर्ट्स कारे जनप्रियता और बेड़े क्योंकि एकविंश शतर माझामाझी के कार इन्थुजियसरा परफरमेंस कार कि स्पोर्ट्स कारे परिवर्ते सुपार कारे प्रति बस आग्रह होते शुरू कर एचड़ा उन्नीस आठानब्बे दुई हजार साल इकोनमिक क्राइसिस कारण जैपानीज मैनुफैक्चर प्रोडक्शन स्ट्रीमलैन कर दिखे फोकस करते शुरू कर जार कारण दुई हजार साले पर जैपानी मैनुफैक्चर एनएसएक्स लैंसार एवल्यूशन स्कैलैंड जिटी थ्री थाउजेंड जिटी सूप्रा एस टू थाउजेंड एक्लिप्स आर एक्स सेवेनर मत आईकनिक मडलगुल विभिन्न व्यारियंट बजारे आनल नतून को मडल से भावे और जनप्रियता अर्जन करते अन्दिगे इकोनमिक क्राइसिस पशापी कस्टमार मध्य कार प्रेफारेंसर परवर्तन आसते शुरू कर कस्टमारा एस यू भी पिकअप ट्रक बेस कल जार कारण जैपानीज मैनुफैक्चर स्पोर्ट्स कारे प्रोडक्शन कमिए एस यू भी पिकअप ट्रक मार्केट के टार्गेट कर ही गाड़ी मैनुफैक्चारिंग जाड़ा अटोमोटिव इंडस्ट्री से नतून नतून टेक्नोलॉजी जमन हाइब्रिड कार इलेक्ट्रिक कार जनप्रियता बढ़ते थाय और सत्तर दशक जेडियम गाड़ी सोनाली अतीत भाटा पड़ते शुरू कर